அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய புத்தகம் டேவிட் கிரான் அவர்கள் எழுதிய த கில்லர்ஸ் ஆஃப் லவர் மூன் த கில்லர்ஸ் ஆஃப் லவர் மூன் வந்து இட்ஸ் நான் ஃபிக்ஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பேப்பர் பேக்காக வந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக தே மேட் அ மூவி அவுட் ஆஃப் இட் மார்டின் சாஸ்கோசே த மாஸ்டர் த லெஜண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் அவர் வந்து படம் பண்ணியிருக்காரு இதே தலைப்பில் த கில்லர்ஸ் ஆஃப் லவர் மூன் அப்படின்ட்டு இந்த கில்லர்ஸ் ஆஃப் லவர் மூன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் ஒசாஜ் கம்யூனிட்டி அவங்கள பற்றி பேசுது ஏன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டி பற்றி பேசுது அப்படின்னா இந்த ஒசாஜ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் லேண்ட் செட்டில்மெண்ட் கொடுக்காம அவங்கள எல்லா இடத்துலையும் அலைய விடுறாங்க கடைசியாக வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு லீகலாக லேண்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தி ஆர் செட்டிலிங் தெம் இன் அ பிளேஸ் கால் எஸ் ஒக்லாமா ஒக்லாமாவில் இந்த ஒசாஜ் கம்யூனிட்டியை செட்டில் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கு லீகலாகவும் அந்த லேண்ட் எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க அதற்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா ஏ ஏன் அந்த லேண்டை கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த லேண்டில் வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த லேண்ட் இஸ் யூஸ் ஃபார் நத்திங் எதுக்குமே பயன்படாத ஒரு லேண்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த லேண்டை கொடுக்குறாங்க கொடுத்த பிறகு தான் தெரிய வருது அந்த லேண்டில் வந்து இட் இஸ் ஃபில்டு வித் ஆயில் அவ்வளோ ரிச்சாக ஆயில் அங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஆயிலுக்காக அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள் என்ன என்ன ஆகப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையில் சொல்கிறார் இந்த ஆயில்னால் அவங்க எவ்வளோ ரிச் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே ஆட்டோமொபைல்ஸ் வாங்குகிறாங்க வீக்கெண்ட் பார்ட்டிஸுக்கு ஃப்ளைட்டில் போகிறாங்க ஒவ்வொரு ஒசாஜ் கம்யூனிட்டியோட வீட்லேயும் சர்வென்ஸாக வந்து ஒயிட் பீப்புளை வைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து தி பிகம் ரிச் இதை கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அளவுக்கான பணத்தை உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கார்டியன்ஸ் நாங்கள் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தில்பிய கார்டியன் தில்பிய ஒயிட் கார்டியன் ஃபார் இந்த ஒசாஜ் கம்யூனிட்டி பீப்புள் இவங்க வந்து பெரிய பணத்தை தான் செலவ் பண்ணுன்னா தே ஹேவ் டு கோ அண்ட் ஜஸ்டிஃபை டு த ஒயிட் கார்டியன் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்கிற ஒசாஜ் விமனை வந்து அமெரிக்கன் ஒயிட் பீப்புள் தே தே ஸ்டார்ட் டு மேரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா பணத்துக்காக தான் அந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் பெர் கேபிட்டாவில் வேர்ல்டுலேயே வந்து அவங்க தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்காங்க த வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் த வேர்ல்டு வெல்த்தியஸ்ட் பீப்புள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சிட்டியில் இந்த இந்த ஸ்டோரியை வந்து இந்த ஆயில் எப்படி அங்கே வருது அங்கே அந்த ஆயில்னால் அவங்க எப்படி ரிச் ஆகிறாங்க பிறகு அந்த ஆயிலுக்காக அவங்க எப்படி கொல்லப்படுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் ஒசாஜ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பேர் வந்து கொல்லப்படுறாங்க மர்மமான முறையில் இதை வந்து ப்ராப்பரான இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் வந்து முடிஞ்சிருக்காது பாதியிலே ப நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பாதியிலே வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த இதை டாக்குமெண்ட்டில் இந்த ரெஃபரன்ஸோடு வந்து ஆத்தர் சொல்கிறாரு இது நடு நடுவில் வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு நமக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக ஆக முடியும் அந்த இடத்த பார்க்க முடியும் அந்த கேரக்டர்ஸை பார்க்க முடியும் இதில் வந்து அவர் மோலி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறாரு அந்த மோலியோட ஃபேமிலியில் அவங்களோட சிஸ்டரு சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டு அந்த மோலியோட ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி வச்சு அந்த ஒசாஜ் ஒட்டுமொத்த கம்யூனிட்டிக்கும் நடக்கிற அந்த அட்டூழியங்களை வந்து போ சொல்கிறாரு ரைட்டர் இந்த மோலியை கல்யாணம் பண்ணுறது புக்காட் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு பிறகு அங்கே வந்து புக்காட்டோட அங்கிள் பார்த்திங்கன்னா வில்லியம் ஹேல் அப்படின்ட்டு இந்த வில்லியம் ஹேல் வந்து இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ காட் ஃபாதர் ஃபார் திஸ் ஒசாஜ் கம்யூனிட்டி யார் எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் ஒரு ஒரு நல்லவராக போற்றை பண்ணிருப்பார் ஹீ வில் கிவ் மணி ஃபார் த நர்சிங் கிளினிக்கு அண்ட் இல் கிவ் மணி ஃபார் த ஸ்கூல்ஸு அங்கே ஒசாஜ் கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா முன்னாடி வந்து நிற்பார் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தோன்னா மெயின் கல்பிரிட்டே வந்து அவர் தான் வில்லியம் ஹேல் தான் இந்த மோலியோட ஃபேமிலி இவங்க எப்படி இந்த மோலிக்கு வந்து ஷி வில் ஹேவ் டயபெட்டிக்ஸ் அப்போது வந்து உலகத்துலேயே ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு தான் இன்சுலின் கொடுப்பாங்க அந்த வில்லியம் மேல் வந்து இவ்வளோக்கும் அந்த இன்சுலினை வர வச்சு கொடுப்பார் அவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிற மாதிரி காமிப்பார் பட் தென் அந்த இன்சுலினில் வந்து ஒரு பாய்சன் இருக்கும் ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் இருக்கும் அந்த மூலி இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த சொத்தெல்லாம் வந்து அவரோட ஹஸ்பண்ட் புக்காட்டுக்கு போகும் புக்காட்டோட மாமா தான் வில்லியம் ஹேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மோலியோட கதையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மோலி மாதிரி எத்தனை மோலிஸ் அங்கே இருக்காங்க எத்தனை ஃபேமிலி அங்க
இவர் வந்து இஸ் சீஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டர் இவர் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு அவர் பேர் வந்து டாம் ஒயிட் அப்படின்ட்டு திஸ் இஸ் டாம் ஒயிட் இந்த டாம் ஒயிட் வந்து அந்த வில்லியம் ஹெயில் இஸ் அ கல்பரேட்டு அப்படின்னு சொல்லி யூ வில் புட் வில்லியம் ஹெயில் பிஹைண்ட் த பேர்ஸ் எஃபிஐல வந்து ரொம்ப முக்கியமான மனிதர் வந்து டாம் டாம் ஒயிட் இந்த புத்தகத்தை வாசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு தோணும் இந்த படத்தையும் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து டைரெக்ட் பண்ணியிருப்பார் டைரக்டர் மார்டின் சார்கோசேஸ் இதில் வந்து அர்னஸ்ட் புக்காட்டா நடிச்சவர் வந்து மோலியோட ஹஸ்பண்டாக நடிச்சவர் லியானோ தி கேப்ரியோ இவங்களோட அங்கிள் வில்லியம் ஹேலா நடிச்சவர் வந்து ராபர்ட் தினரோ இந்த லியானோ தி கேப்ரியோ வந்து படத்தோட ஃபஸ்ட் ஷாட்லேருந்து லாஸ்ட் ஷாட் வரைக்கும் அவரோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு ஒரு கில்ட்டு கேரி பண்ணுற மாதிரி அந்த சாம்னஸே அவர் ஃபேஸில் வந்து பார்க்க முடியாது அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருப்பார் படமும் வந்து ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் அன் ஆஸ்கர் மூவி கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் மியூசிக்கும் பெஸ்ட் ட டிரெக்டருக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் அட் த சேம் டைம் பெஸ்ட் ஆக்டிங்குக்காக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கில் கெட் அண்ட் ஆஸ்கர் அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு சே இந்த தலைப்பு இந்த த கில்லர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் மூன் அப்படின்னு எப்படி தலைப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்லேயே வந்து ரைட்டர் பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பார் ஏப்ரல் இந்த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைனி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அந்த ஒசாஜ் பிளாக் ஜாக் ஹில்ஸுங்கிறதுல வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைனி ஃப்ளவர்ஸ் அப்படியே படர்ந்து கிடக்கும் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜானி ஜம்பப்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பியூட்டிஸ் அண்ட் லிட்டில் ப்ளூஸுங்கிற இந்த பூக்களெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு கார்பெட் விரிச்சது போல் அந்த ஹில் முழுக்க இருக்குமாம்மா இது வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் மே மாதத்தில் அந்த பெரிய மூணை பார்த்து பயந்துட்டு அங்கே இருக்கிற கேயோட்ஸுங்கிற ஓனாய் வந்து ஊழல் இடுறப்போ கத்துறப்போ அந்த சிறு பூக்கள் விட கொஞ்சம் டாலராக இருக்கிற பிளான்ஸு அந்த பிளான்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காரு பிளாக் ஐட் சூசன்ஸ் அண்ட் ஸ்பைடர் வேர்ட்ஸ் இந்த பிளான்ஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த அந்த சத்தத்துக்கும் அந்த நிலவி பார்த்து பயந்துட்டு அதோட கழுத்து அப்படியே சாய்ச்சி இந்த சின்ன பூக்கள் மேலே விழுகுமாம் அப்படி விழுகிறப்போ அந்த சின்ன பூக்கள் அழகாக இருக்கு இல்லையா அந்த அழகான பூக்கள் அந்த அழகான பூக்கள் வந்து அந்த ஒசாஜ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ரைட்டர் ஜான் ஜோசப் மேத்யூ வந்து அவர் அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருனா நம்ம இந்த கல்யாணத்துலேயும் பர்த்டேலேயும் வந்து கலர் பேப்பர்லாம் தூவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கல கடவுள் வந்து அந்த ஹில் முழுக்க கான்ஃபிட்டி யூனோ த காட் ஆஸ் லெஃப்ட் கான்ஃபிட்டி அப்படிங்கிறாரு கடவுள் வந்து அந்த கலர் பேப்பரை தூவி விட்ருக்காரு அப்படிங்கிறாரு அந்த the பூக்கள் மேலே இந்த பெரிய பிளான்ஸ் வந்து அப்படியே சாயிரப்போ அந்த சிறு பூக்களோட கழுத்தெல்லாம் உடஞ்சி அதெல்லாம் அப்படியே மண்ணோட மண்ணாக புதஞ்சிரும் இதனால தான் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒசாஜ் கம்யூனிட்டி அந்த ஒசாஜ் இண்டியன்ஸ் வந்து அந்த மே மாதத்தை என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த கில்லர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் மூன் அப்படின்னு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த அந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் படித்தோன்னே எஸ் ஐ வில் ஐ வில் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மே டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆரம்பிக்கும் கதை அப்படியே அந்த கதை இப்போ லேயர் பை லேயர் லேயர் பை லேயராக போகிறப்போ யூ வில் சி எவ்ரி கேரக்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ யூ சி அவங்களுக்கு செஞ்ச அந்த அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யூ வில் சர்ச் இந்த புத்தகம் முடிகிறப்போ அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த டாம் ஒயிட் அந்த எஃபிஐ இன்வெஸ்டிகேட்டர் அதையும் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அண்டு இந்த புத்தகத்தை வாசிங்கன்னா நான் சொல்ல வேண்டாம் கண்டிப்பாக அந்த படத்தையும் நீங்கள் தேடி பார்ப்பீங்க So, in Ray Puttakam, uh, Killers of Flower Moon by uh, David Grant. Thank you and happy reading.